片町スクランブルナイト続いては片町から新年のご挨拶ですはい片町商店街振興組合の理事長諸江洋さんをスタジオにお迎えいたしましたどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします明けましておめでとうございますおめでとうございます,います本年もよろしくお願いしますお願いいたします、はいということで、あの理事長自体がかなりお久しぶりの登場でございまして。<笑>そうですか。でしょう。いえいえ、いつもあの横にいて。あ、温かくね、登場なくても温かく見守ってくださっている。<笑>はい、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。<笑><笑>いやでもぶっちゃけあの久しぶりなので、本当ですね。あの、ね、おかわりなく。はい、ありがとうございます。でもお忙しいでしょ相当。そうねえっとね本当にえっと10月11月ってで12月も結構ねあれですけど、はい、あのおかげさまであのおの忙しくてありがたいことですね。ねえですからまあ第7波ね、うんえー、第8波っていう,こうまだ収束をしていないというふうにも言われてはいますけれども。はいずいぶんこう街の様子っていうのは変わってきましたか。もう全然ですよ。うん、あの去年は、えー、新年会あのさせてもはあの片道させていただいたけど、うん、あの時どうすっかなやっぱりや,やまあでも商店街じゃのことで言うと夜のあの町を持っている商店街としたら、うん、これはやっといとかやっとかないとちょっとあのダメだなと思って去年はしたけど、はい、今年はそういう意味で言うともう皆さん喜んでしてくれるんじゃないかなっていうような感じで、うん、あの新年会だったのであの去,去年のことを考えたらもう全然もうとてももうみ,みんなしましょうっていう感じだったし、うん、あのあの多くの人が集まってきていただいたし。うん、とあのなんていうの笑顔で新年会できたなって感じでしたからよかったですね,ね、うんはいはい、だからこうキララの前のクリスマスツリーが雪吊りに変わって、うんはい、年をこうまたぐじゃないですか、はい、で一昨年から去年の年またぎの時って、うん、あの雪吊りツリーもちょっとこう物寂しげなね,、うん、ね感じもあったかもしれないこれ気のせいかもしれないけど。うんでも今年のこう年またぎは本当にこう華やかにそうです、ね、新年だぞっていうようなそういう印象になりましたよね。ねあの本当にあの嬉しいことにあのあの気,持ち気持ち次第だと思うけど、うん、あのやっぱあの人々があの笑顔で歩いてくれてるっていうのがやっぱ見えると、うん、あの僕らで言うとやっぱ商店街ってこうじゃなきゃなみたいなところがあのとてもよくあって、うん、あのそういう意味で言うととても嬉しい新年でしたね。はいでこう我慢我慢でこ,う、ね、ここ2年来たかと思うんですけれども、うん、2023年、うん、片町商店街としての展望っていうのは理事長いかがですかそうですね、まあ、でも本当にあのにぎやかさやっぱりにぎわいって大事だなってやっぱりねコロナの時に一番思ったのはやっぱり気持ちがなかなかこうあの。から元気みたいな感じで、うん、あのいくら行っててもやっぱりなかなかこうそこまであのなんていうかイベントをしてももしかしたらあの中止になるかもしれないとかと思いながらの中止になったイベントもありますし、うん、そういう意味でなかなかこうこう弾けるような感じにならなかったけどやっぱそう思うとあの今年はそうそういうことがなくやっぱ素直に賑やかに。やってやっていきたいなっていうふうに思うっていう感じですかね。うねもうコロナ前は週八で片町に繰り出していた徳ちゃん。はい、<笑>いや本当に歩いていても、うん、やっぱ町の人本当に違うじゃないですか。うん、もう歩いてても楽しそうな話し声とか、うんうん、もう一度のスクランブルで行き来する人を見るだけですごく元気をもらえるというか。はいはいはい最近さん楽しいですね。本当です店を出てね、なんかやっぱガランってしてたらちょっと寂しい気持ちになりますから、やっぱ街が本当に生き返ってるなっていうのを実感できるので、いやこれからもっともっとね盛り上がっていきたいなと思いますね。本当ね。と、う、き、ん、ちゃんの気持ち的にも、はい、その週六、えー、ぐらいで飲み出し繰り出していた時期と<笑>、はい、コロナがちょっとこうね心配だった時期って、うんはい、そこまでやっぱり回数出ようっていう気持ちにはならなかった？そう。ですね、やっぱお仕事のこともありますから、うん、行きたいって気持ちありつつ、うん、やっぱもうちょっと控えて控えて、ね、まあでも我慢できなくなった一人でサクッと行ったりとかはしてましたけれども<笑>でもやっぱその気づいたのがやっぱそのただ飲みたいから飲みに行こうって思ってたんですけど飲まなくなるとやっぱ人とのつながりもすっごい減っちゃうんですよ
やっぱそのマスターお店の方もそうですしその場で会う人もそうですし一緒に行く友達もそうですすっごい寂しくなって、うん、なんかこの片町で飲むって私の中でこんな,なんか大きい肘を締めてたんだっていうのを改めてコロナで感じさせられたというか、うんうんうん、大事にしていかなきゃなっていうふうにね、まあ、気づかされたいいきっかけでもありましたね。うんもちろんその夜のお店だけじゃなくて、うん、お昼のお店、小林さんのところもそうですけれども、うん、やっぱこうコロナを経てね、うん、なんかこう改めて大事なことに気づくってこと、本当いっぱいあったんじゃないかなと思います,、ねそうですね、さっきの話じゃないけど、うん、やっぱりね、笑顔があの伝播するというのか、うん、こう例えばこっちが笑顔で、あのお客さんが笑顔で歩いてくると、うちらこっちのお店の人たちも笑顔になるし、それを見た人のまたお客さんが笑顔、うん、要は笑顔ってどんどんどんどんそういうふうに。あのつながっていくものだとすると、うん、これって本当大事だなと思ってやっぱこれって街ってこういう感じなんだろうなつながってすぐ,すぐあの買い物をするとかの食,べ食べに行くだけじゃなくて、うん、そういうふうに笑顔がつながっていく街にならなきゃいけないんだなと思ってそこはあの、うん、コロナのおかげで本当にあの再認識させられたというかとても嬉しかったですよね。うんうんねはい、ましてやこう金沢ってこう外国の方も注目する街じゃないですか、うんうん、だからこう国境を越えてその笑顔がね伝わる伝播するっていうのもあるでしょうしそういうのは戻ってきてますか、うんうん、そうですねあの外国の方も多くなってきてますああの1月に入ってやっぱ結構多いですね、えー、なんかも結構多いなとで,、ね、でもまあヨーロッパ系の方が多いですね今は多いですけど、うんうんうん、だ,だいぶ来られてますね,、うんねうん、そうあのビザの問題とかもね一時ありましたからね,からねそ,うそれもまたあの復活するんでしたっけ、うん、あの中国から韓国,中国も、はいはい、ビザ出すっていうような来,来られるようになると思いますね、うん、えー、っと来られてる方もなあの少しずつ増えてきてます、はいうん、ということでございましてまああの新年初回のねこれ配信なので、うんうんうん、2023年のえー、っとまあある程度具体的な部分見えてたらね、うん、教えていただきたいなと思うんですけどもイベントであったりとかはははは予定っていうのは年間で立ってたりするんですかまだまだそこまではあれだけど、ええ、あのまあ4月始まりなるあの,あの始まりのあれ,あれなんですけど、うんはい、一つ決まっているのはアーケードをあの二町ってアーケードがある商店街、はい、あれをあのきれいに改修をするのは決まっていて、えー、そうするとあの結構あのどうしてもの雨漏りをしてたりするところもあったりするんで、うん、それがあの綺麗になったらまた町綺麗だから町に行きたいなと思ったりするしてくれるところもある,、ね、あるのかなと思ってまあ一気にはできないですけどあの部,分部分ごとっていうか区画ごとにあのやっていこうかなと思っていまして、うん、あの来年度4月以降から次の年ぐらいまではにはそれができてくればいいかなと。でもあのそれもあの総会通したのであれですけど、はいそのえー、商店街の皆さんにもあのご負担をいただかなきゃいけないっていう話もしてて、うんはい、でもまあ,あのお客様はさっき言ったお客様をお迎えするためにはやっぱりあの、うん、していかなきゃなんない重要なことなので、うん、皆さんにもお願いしてやっていこうと思っています。はい、そしてど,どれぐらいぶりとかってあるんですかアーケードを新しくするのって。えー、と何,、えー、と何年ぶりって言ったかなもう二三十3 0年ぶりって感じです、えーうんはい、そんな2 3年十0年ぶりにもアーケードが新しくなって街が新しくなってとっても楽しみですね。あのえー、全面回収ではないからあれですけども、うん、あの綺麗にしようかなってところです。えー最後になりますけれども、はいえー、理事長からこのスクランブルナイトをご覧の皆さんに一言お願いできますでしょうか。お願いしますえー、そうですねやっぱり一回一回こう楽,楽しいあの放送ができているのではないかなと思ってなんそれもでも、えー、と簡単町の特色であるその夜の町とで昼の,あの町昼の店と夜の店とかが結構こう。ちゃんとこう主張してあのいい主張をしていながらあの街があの生き生きとしているっていうことが見せていただいている見ていただいている皆さんには見ていただいているんじゃないかなと思うのでこれすごい財産だと思っているいますだからそれが、うん、あのその財産をやっぱりあのこのスクラムルナイトであのなんかもっともっといいものないかもっといいものないかって見せられればいいなというふうに思いますね。うんありがとうございます。では
この後は出演者の皆さんの書き初めを見せていくということで、片町商店街振興組合理事長諸江洋さんには引き続きお付き合いいただきます。はい、ここ一旦ありがとうございました。